नमस्कार मी गिरिजा तुम्हा सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करते आपल्या जिवाळ्याच्या कार्यक्रमात ज्याचं नाव आहे स्पर्श वात्सल्याचा स्पेशल पार्टनर जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्स आज आपण आलो आहोत परळमधील बी एस टी कॉलनीमध्ये जिथे आपण भेटणार आहोत माताळे कुटुंबियांना आणि आज ही अष्टमी साजरी करणार आहोत या परिवारातल्या पहिल्या कन्या रत्नाबरोबर भेटूया छोटुशा अत्यंत गोड हसणाऱ्या रिवाला आणि माताळे कुटुंबियांना हाय रिवा हाय हाय चला रिवाची माझी छान मैत्री झाली आहे आता आपण जाणून घेऊया हे सगळे रिवाचे कोड आहेत मी सुरभी प्रवीण माताळे मी रिवाची आई मी प्रवीण अंकुश माताळे मी रिवाचे बाबा माझं नाव संजय सदाशिव अधिकारी रिवा माझे नात माझ्या मुलीची मुलगी ओके मी रिवाची आजी माझं नाव मनीषा संजय अधिकारी ओके माझं नाव राजेश अंकुश माताळे मी रिवाचा डॅडी ऍक्च्युअल मध्ये काका आहे मी तिचा पण ती मला डॅडी नावानेच ओळखते बर कमल अंकुश माताळे मी रिवाची आजी माझ्या मुलाची मुलगी ओके चला सगळ्यांशी छान ओळख झाली आहे आता आपण गप्पा मारूया रिवाच्या आई बाबांशी लव्ह मॅरेज अरेंज मॅरेज लव्ह मॅरेज ओके कुठे भेटलात ऍक्च्युली आमच्या वाडीमध्ये असे कार्यक्रम व्हायचे गणपती म्हणा किंवा दिवाळी म्हणा तर त्याच्यामध्ये कसं व्हायचं की सगळे लोक पार्टिसिपेट करायचे तर आम्ही असंच पार्टिसिपेट करताना अशी समोरासमोर ओळख झालं आणि त्याच्यामधून मग मुलं वगैरे कसं असायचं की चिडवायचे एकाच्या नावाने तेव्हा आली तो आला असं मग घरी काही विरोध वगैरे झाला हा घरी माझ्या घरी तसा प्रॉब्लेम नव्हता माझ्या घरी विरोध होता थोडा थोडा ओके म्हणजे कसं झालं की यांना प्रवीण नाव कळालं होतं पण त्यांनी मला कधी बघितलं नव्हतं तर त्याच्यामध्ये काय झालं की त्यांनी मी समजून दुसऱ्याच मुलाला एखादा एकदा मारलं होतं मग त्या मुलाने मला फोन केला मला म्हटले अरे प्रवीण अरे तुझ्या सासऱ्यांनी मला मारलं अरे म्हटलं मम्मी ठरवलं मम्मी त्या मुलाला म्हणजे पहिल्यांदा समजलं ना म्हणजे मला अक्षरशः खूप माझ्या डोक्यात इतका राग आला होता ना बोला आता आता जर माझ्या तो समोर आला ना आणि मी त्याच्या घरात जाऊन त्याच्या कारणाखाली खेचली होती मला वाटलं तो म्हणजे तेच घर आणि हाच प्रवीण आणि नंतर अक्षरशः त्याची फॅमिली वगैरे आली आणि मी त्यांची माफी मागितली म्हणजे मी वाचलो देवा आणि नंतर मग मी ठरवलं की नाही यांच्या राग घाबरून कदाचित तेव्हा मी ठरवलं की सांगतो होईपर्यंत समोरच जायचं नाही काहीतरी असं चांगलं करायचं की जेणेकरून त्यांना स्वतःला वाटेल की म्हणजे हा मुलगा खरोखर चांगला आहे मग मी थोडस इव्हेंट याच्यामध्ये होतो म्हणजे आमच्यामध्ये जे गणपतीचं डेकोरेशन वगैरे असतं तर त्या गणपतीच्या डेकोरेशनमध्ये आम्ही एक डेकोरेशन केलं होतं चलचित्र केलं होतं त्याच्या वेळेला मुंबईमध्ये दोन हजार अकरा साली खूप प्राइजेस मिळाले होते फर्स्ट प्राईज वगैरे तर त्याच्यातून त्यांना अजून थोडंसं वाटलं की नाही मुलगा खरोखर चांगला आहे तर त्यांनी तसा पॉझिटिव्ह विचार केला असेल असं वाटतंय वा 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 धमाकेदार लव्ह स्टोरी आहे तुमची अगदी वायलन्स पण आहे त्याच्यामध्ये तुला पण मजा आली ना ऐकून ग्रेट सो लग्नानंतर किती वर्षांनी रिवाचा जन्म झाला तीन तीन वर्ष तीन वर्ष आणि आता ती किती महिन्यांची आहे आता नऊ महिने कम्प्लीट झाले आता दहावा महिना चालू आहे आणि तीन वर्ष थांबायचं असं काही प्लॅनिंग केलं होतं तुम्ही सुरुवातीला दोन वर्ष थांबायचं असं प्लॅनिंग केलं होतं ओके कशी सांगितली गुड न्यूज सगळ्यांना यांना मी डायरेक्ट सांगितलं आणि घरी यांनाही यांनी सांगितलं सगळ्यांना आम्ही काय करायचो ते किट असतं ना ते पाच सात त्याच्यामध्ये स्ट्रिप्स असतात तर ते दर महिन्याला आम्ही चेकच करायचो बरं की पहिले तीन महिने चार महिने निगेटिव्ह होत त्याच्यामुळे म्हटलं नंतर म्हटलं की जाऊ दे असं डिप्रेस होण्यापेक्षा जेव्हा होईल तेव्हा होईल तेव्हा बघू पण एक दिवस मग हिनेच आणून दाखवलं बघा प्रवीण हे बघ हे लाईन आहे आलेली आहे चला मग मी हा पॉझिटिव्ह होतं मग मी तसंच तसंच मग आईला मग ती स्ट्रिप घेतलं आईला दाखवलं तर आई म्हणे काय आहे तिला माहीतच नाही काय तर म्हटलं ह्याच्यामध्ये बघितली लाईन दिसली काय डार्क ह्याचा अर्थ काय माहितीये का तुला बोलते काय बोलते असं असं आहे मग ती एकदम खुश झाली लगेच पप्पांना फोन केला की असं असं आहे गुड न्यूज मग चला मग थोडस वातावरण एकदम बदलून गेलं मग काळजी घेणं वगैरे असं काय काय आता नीट राहायचं डोहाळे कसले लागले होते सगळ्यांचेच सगळ्या गोष्टी मी हो ओके पण असं स्पेसिफिक काही खावं वाटायचं खेकडे नॉनव्हेज खूप आणि खेकडे हो कोण करून घ्यायचं मम्मी सासूबाई कमाल आणि डिलिव्हरीच्या वेळेला काय धावपळ झाली का काय प्रसंग होता 
धावपळ नाही पण एक दोन दिवस आधी ऍडमिट केलं होतं आणि नंतर एक एक सिच्युएशन अशी आली की मला पेनच नव्हतं होत मग मी डॉक्टरांना म्हटलं की मी ना घरी जाते आणि मला जेव्हा पेन सुरू होते ना तेव्हा मी हेट देते म्हटलं असं पाठवणार नाही तुला आता मी मग तसंच ठेवलं त्यांनी मला दीड दीड दिवस आणि दोन दीड दिवसांनी म्हणजे सकाळी सहा वाजता मला ऍडमिट केलं तर उद्या संध्याकाळी पाच वाजता रिवाज झाली कसं वाटलं आई पहिल्यांदा रिवर खूप छान खूप छान मुलगी चावी होती असं स्पेसिफिक नव्हतं जे होईल जनरली कसं आमच्या फॅमिलीमध्ये आहेत ना आमचे सगळे भाऊंना मुलंच आहेत म्हणजे माझ्या वडिलांना पण आता दोन आम्ही दोन भाऊ चुलते आहेत त्यांना पण दोनच मुलं तर मग झाली मुलगी तर एकदम आनंद झाला की पहिल्यांदाच चला मुलगी आमची बरीच लाडाची असेल कारण बऱ्याच भावंडांमध्ये पहिल्यांदा तिला हातात घेतल्यावर कसं वाटलं पहिला मी दोन दिवस घेतलं नाही हातात ते एकदम हा ते एकदम असं लहान होत आणि मग ते लांबून असं फक्त बघायचो की कसं आहे काय कारण की खूपच लहान एवढं लहान बाळ कधी बघितलंच नव्हतं आणि कधी घ्यायचा संबंध आलाच नाही मग ते दोन दिवस पकडलं मी दुसऱ्यांनी घेतलेलं बघितलं बाबा कसं घ्यायचं आणि मग कॉन्फिडन्स आल्यानंतर मग घेतलं खूप बरं वाटलं खूप छान वाटलं एकदम मस्त एकदम प्रसन्न म्हणजे एकदम शांतता मिळते ना आपल्याला अशी बघून एकदम चेहऱ्याकडे बघून एकदम मस्त वाटलं ओके आता काही झटपट प्रश्न आहेत ते तुम्हाला विचारते आणि त्याची फारसा विचार न करता पटापट उत्तर द्यायचे तुम्हाला दोघांना काय वाटतं रिवा कोणासारखी दिसते तुम्हाला काय वाटतं त्यांच्याच सारखी आणि वागते कोणासारखी माझ्यासारखी म्हणजे म्हणजे काय शांत आहे नाही आहे चिडकी आहे चिडकी नाही आहे म्हणून ती माझ्यासारखी आहे त्या शांत आहेत अजून तरी तेवढं चिडक दिसलं नाही नाही पण ह्या शांत आहेत का नाही तसं हो आपल्याला असं वाटतं विचारायला पाहिजे नाही आहेत शांत आहे थोडी शांत आहे पण थोडी शांत आहे मग रिवा ह्याच्यासारखी आहे का तुमच्यासारखी मला तर वाटतं माझ्यासारखी आहे माझ्यासारखी लावून दिलंय भांडण आता मी भांडून बसत त्यांना रिवा रात्री रडत उठली तर तिच्याबरोबर जागा राहायची ड्युटी कोणाची असते मेन म्हणजे ती रात्री उठतच नाही त्रास नाही दिला आम्हाला सगळं पहिलं घाबरवलं होतं आली आहे तुम्ही सांभाळून राहा तुमची झोप जाणार तुम्हाला रात्री उठायला लागणार दोन दोन तास घ्यावा लागणार मी आता खूप जेलस तेच मी तुमच्याकडे बघून काढते का असं काही काही कापूस ना अशी शहाणी मुलं मिळतात ती रात्री झोपली की सकाळी शांतपणे काही त्रास नाही आम्हाला एकही रात्री इंजेक्शन वगैरे दिलंय ना त्याही रात्री तिने मला कधी त्रास नाही दिला ती गुडी पाहिजे एवढं वाटतंय मला तुम्हाला असो चला झटपट प्रश्न संपले आहेत आता वेळ आहे एक मस्त पैकी उखाणा घेण्याची रिवाच्या नावाचा आयुष्यात आला आमच्या क्षण आनंदाचा रिवामुळे लाभला आम्हाला स्पर्श वाचल्याचा अरे वा रिवाचा आमचं दोघांचे नाव घेतलं थँक्यू सो मच प्लॅनिंगचा काळ संपला आणि मग सुनबाईंनी गोड बातमी सांगितली तर कसं वाटलं पहिल्यांदा काय बातमी सांगितली तेव्हा आम्ही गावाला होतो बर बर त्यांनी मला फोन दाखवला म्हटलं मम्मी हे काय ग ह्या फोन मध्ये लाल कांडी एक दिसते का दोन दिसते बोले बाबा मला दिसत नाही मी चष्मा लावते थांब लावला तर दोन दिसले म्हणजे दोन आहेत मला काय त्यातलं माहिती आता आम्हाला त्यातलं माहितीच नाही पहिल्यापासून मग काय माहिती का तुला म्हणतो गुड न्यूज आहे म्हणजे चांगलं झालं बाबा चला मला हेच पाहिजे आम्ही तर काय एक वर्षापासून वाटच बघत होतो यांचं कसं प्लॅनिंग प्लॅनिंग फिरायचे फिरायचे दुनियाभर फिरून घ्यायचे मजा करून घ्यायची किती मजा करायची ना बरोबर आई तुमची पहिली प्रतिक्रिया काय होती सुरवीने मला फोन केला होता की आई असं आहे की गुड न्यूज आहे तर म्हटलं काय अगोदर मला काही म्हणजे लक्षातच येईल ना कारण लग्नाला तर दोन वर्ष झाली होती आणि आम्हाला मी सुरवीला नेहमी सांगायची की ज्यांना मुलं नाही आहेत ना ते त्यांच्याकडे बघा मग त्याच्यासाठी पहिलं जे काय आहे ना ते लगेच होऊन द्यायचं नंतर थांबा दुसऱ्या मुलासाठी वगैरे विचार करा वगैरे पण पहिल्यांदा असं नको की खूप लोकांचं असं होतं की पहिल्यांदा नको थोडे दिवस नको थोडे दिवस नको आणि नंतर मग खूप त्यांना होत नाही होत नाही वगैरे तर ते तुम्ही ती रिस्क तू घेऊ नको पहिल्यांदा आजी झालात रिवाला हातात घेतल्यावर कसं वाटलं पहिल्यांदा खूप आनंद झाला कारण मला मुलगीच नव्हती ना त्यामुळे माझी नात आली माझी मुलगीच आली मला असं वाटतं बाबा प्रचंड लाडाची प्रचंड लाडाची म्हणजे एवढी लाडाची की तिला कुणी काय केलं तर मला लय राग येतो कशी शिस्तायची माय बाबा ओरडलं तरी मला राग येतो अरे बापरे मला मध्ये कोणी बोललेलं आवडत नाही माझ्या टाय माझ्या पद्धतीने मी करणार तुम्हाला जे काय करायचं मी नसताना तुम्ही करा बरोबर ना मला जे काय चालायचं मन खिमटी वगैरे नाचणीची वगैरे काय पेज वगैरे ते सगळं मी भरवते बर भात भरवते केळी भरवते बिस्किट भरवते 
यांचे आताचे कसे हे चारायचं नाही ते चारायचं नाही ते चारायचं नाही आम्हाला पण झालेली आहेत मुलं आम्ही पण सांभाळ्यात एवढे मोठे केले ते उगच केलेत का बरोबर हा हा उगच झाला का मोठा मोठा कोणाची हिंमतच नाही असं दमदार आवाज करून नाहीच बरा जेवण म्हणणार की काय हिंमत कोणाची नाही नाही पण असं हे जाणू नको ते जाणू नको हे अशी झाले असते का दोन बघा हे दोन रिवा पण अशीच होईल रिवा पण अशी आम्हाला वॉर्निंग दिली आहे की जर तिला मारलं ना तर मी तिला घेऊन लोणावळ्याला जाणार तुम्ही इथे बसा दोघी जणी मासे पकडतील तिकडे नाही तिला कळायला लागले चालायला लागले ती थांबणार नाही यांच्याकडे माझ्या बरोबर घेऊन जाणार ना घेऊन येणार तिला यांच्याबरोबर जेव्हा कोण जोडणार हा मग काय ही तिला घरात ठेवते ना ती फिरायला बाहेर ये बाई खेळून खा असं काय झाकलेलं ते आहे ना मग सकाळचं संध्याकाळी संध्याकाळचं सकाळी मला नाही आवडत मी तिला ताज ताज खायला घालणार काय बुलंद आवाज आहे आणि काय फायरिंग केल्यासारखं बोलतात आजी कोणाची दिशातच नसेल ना घरात काही माझी आता बघा ही दोन मुलं आहेत ना पण कधी मला अजून उलट नाही बोलले बरोबर बोलणार कसं उलट बोलली नाही मला पण प्रश्न विचारताना विचार करावा लागतो एवढे मोठे आले तर त्यांना भरवायला टाइम मी भरवते अजून कंटाळाला तर मला भरवायला लागतं मला नाही जेवायचं बाबा मी चालते तू का उपाशी झुपू नको वा बरोबर आजी तुमचा अनुभव सांगा नातीला पहिल्यांदा हातात घेतल्यावर कसं वाटलं मला तिला हातात घेतलं होती पहिल्यांदा जेव्हा सुरभी जेव्हा मला झाली ना तो दिवस आठवला अरे वा कारण खरंच आमच्या घरात तेव्हाही सुरभीचं तसंच म्हणजे स्वागत आम्हाला मुलगीच हवी होती म्हणजे स्पेशली सुरभीच्या बाबांचं होतं आणि सुरभीच्या बाबांना कंपॅर मुलं मुली खूप आवडतात बर म्हणजे त्यामुळे मुलगी झाली ऐकून खूपच आनंद अरे वा अरे वा काय सांगाल नातीबद्दल खास ना तिला पाहिल्यानंतर मला खूपच आनंद झाला म्हणजे सुरभीला जसं तिला आठवलं तसंच मलाही सुरभी आठवली आणि मी खूप म्हणजे हॉस्पिटलमध्ये एक दिवसातून माझ्या तीन चार फेऱ्या असायच्या घरी येईपर्यंत अगदी आणताना सुद्धा मी तिच्याबरोबर होतो आणि घरी आल्यानंतर मग मला वाटत तरी वाटतं की जास्त वेळ मीच दिला आहे तिच्याकडे सांगेलच म्हणजे मी कामावरून आल्यानंतर मी अगदी तिच्याकडेच असायचो सगळी कामं वगैरे टाकून आणि अजूनही मी कामावरून आलो की फ्रेश होऊन पहिले इकडे येतो तिला फिरायला नेतो गार्डनमध्ये तिला बिंदास्त बसवतो झोपाळ्यामध्ये वगैरे कशामध्ये जेणेकरून तिला सुरवी लहान असताना सुद्धा तिला आम्ही थोडस डॅशिंग बनवू म्हणजे मुलांनी घाबरू नये त्यांना पाळण्यामध्ये किंवा ह्याच्यामध्ये लहानपणापासून सवयी नावे लावल्या तर मग मुलं घाबरतात म्हणजे असं थोडस वाटायचं तर तेच ट्रेनिंग मी तिला देतो आता डॅशिंग होण्याचं ट्रेनिंग ना ना जोबांकडे आता आपण काकाशी बोलूया हे काय डॅडी तुम्हाला म्हणते हे काय प्रकरण आहे नाही डॅडी असं म्हणण्याचं कारण असं काय नाही मला स्वतःला आवडेल की ती डॅडी बोलले त्यामुळे मी तिला बोललो की म्हणजे सगळ्यांना सांगितलं की तिला डॅडीची सवय लावा बर आणि तिच्या जन्माची एक अशी कहाणी आहे की मी तिच्या आईला बोललो की मी तिला नेहमी बोलायचो कारण माझी बर्थडे होती जानेवारीची दहा तारीख बर बर तर मी तिला सांगायचो की दहा तारखेपर्यंत तिला होते दहा तारखेपर्यंत होते पण योगायोग असा झाला की माझं काम संपलं पाच तारखेला गुजरातला मी पाच तारखेला रात्री मुंबईला आलो आणि सहा तारखेला रिवाचा जन्म झाला अरे आणि मी तिचा म्हणजे माझ्या लक्षात राहत नाही बर्थडे म्हणून मी तिचा टॅटूही काढला हातावरती जन्म तारखे सगळं अच्छा पण खर तर सहा दहा लक्षात राहिलं पाहिजे तुमच्या ते तर राहणारच पण तिचं नाव पण अरे वा पहिला टॅटू रिवाचा क्या बात वा 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 रिवाचे आई बाबा अर्थातच त्यांच्या परीने उत्तम संगोपन करतायत पण नवीन नवीन आई बाबा असतात काही गोष्टी राहून जातात काही गोष्टी चुकतात सहसा आपण या गोष्टी त्यांना बोलून दाखवत नाही तसंच आपण कौतुक सुद्धा तोंडावर पटकन करत नाही तर ही संधी आम्ही तुम्हाला उपलब्ध करून देतो याला आम्ही म्हणतो किती सांगायचं आहे मला या माध्यमातून तुम्ही तुमच्या मनातलं सगळं मग ते चांगलं वाईट जे काही असो त्यांना सांगू शकता रिवाच्या बाबतीत तुम्हाला कौतुक करायचं असेल तर ते तुम्ही करू शकता कान उघटणी करायची असेल तर ती सुद्धा करू शकता रिवाच्या आईबाबांनी मात्र ह्या अशा स्माइलीज मधनं त्यांच्या प्रतिक्रिया नोंदवायच्या आहेत ओके ह्या घ्या तुमच्या रिॲक्शन कोण सुरू करतय आजी माझं मत आहे असं आहे की यांनी कुठं रात्रीची मुलाला बाहेर घेऊन जाऊ नये यांना काही जेवायचं असेल तर त्यांनी जावं मुलाला नाही न्यायचं त्यांना सांगायला गेलं का त्यांना राग येतो बर की तुमची काय जुना जुनी पद्धत जुनी पद्धत पण लहान लहान मुलं आहे म्हणच्यावर थोडं तरी जपायला पाहिजे ना एक वर्षभर तरी जुन्या पद्धतीत थोड्या तरी पाळायला पाहिजे 
सगळंच काय एकदम नवीन नाही आहे ना मुलांसाठी ते सगळं सारखंच आहे बरोबर ना बरोबर मग ह्यांना ते कळत नाही मी बोलायला गेले का राग येतो मग मला नाही रात्री बाहेर घेऊन जातात बोलत की राग येतो आणि जुन्या पद्धती ऐकत नाही तक्रारी अंधश्रद्धा आहे बरोबर आहे बरोबर आहे चला चला काय प्रतिक्रिया रडाला येत आहे बाबा नरिवाच्या आणि आईची काय प्रतिक्रिया ओके आता ऐकतील ना सगळे अजून कोण काय बोलत आहे गॅप जे जो म्हणतात ना तितकासा गॅप नाही आहे ह्या पिढीमध्ये आणि आमच्यामध्ये आम्ही जे काय सांगतो ऍक्च्युली आई वडील नेहमी मुलांच्या हितासाठी सांगत असतात आमचा एक्सपिरियन्स बऱ्यापैकी दांडगा आहे बऱ्याच गोष्टी आम्हाला माहिती आहेत पण मग नाही तुम्ही ओल्ड झालं ते आता तुम्ही जे बोलता ते म्हणजे सुरभीचं तरी असं असतं आईने काय सांगितलं की तिची प्रतिक्रिया हीच असते तर तिने ते तसं न करता तिने ऐकावं निदान ऐकून घ्यावं लगेच उत्तर देऊ नये त्याच्यानंतर विचार करायचा तिने की आईने जे सांगितलं ते खरंखर आपल्याला म्हणजे आपण आत्मसात करायला हवं की नको आणि नंतर त्याच्यावर रिॲक्शन द्यावी काय प्रतिक्रिया सॅड झाली तुमची लेख मला आनंद झाला मला ओरडले ना म्हणून वा रे वा बाजू केलं पाहिजे की नाही बायकोची यांना हसू येत आहे चला सगळ्यांच्या मनातलं आपण जाणून घेतलं आहे रिवाचं पण बरंच म्हणणं आहे या सगळ्यामध्ये तेही आपण हळूहळू समजून घेऊया पण आता तिच्या साक्षीने एकमेकांना काय प्रॉमिस कराल इथून पुढे स्वतःत काय बदल करणार आहात हात धरून प्रॉमिस करा बरं की मी रिवाला पूर्ण जितका शक्य होईल तितका वेळ देईन ओके मी पण शक्य होईल तेवढा जास्त वेळ रिवाला देण्याचा प्रयत्न करेल आणि मग घरी असेल तेव्हा गेम न खेळता असं रिवाकडे लक्ष जास्त चला रिवाच्या आई बाबांनी खूप झाली ग्रेट रिवाच्या आई बाबांनी तिच्या साक्षीने एकमेकांना प्रॉमिस केलं आहे आता त्यांच्या बरोबर एक मस्त पैकी खेळ खेळूया तर खेळ असा आहे की तुम्हाला कागदाच्या होड्या बनवायच्या आहेत लहानपणी आपण सगळ्यांनीच बनवल्या असतील त्याचे फोल्डिंग कसं असतं त्याचं ते आठवतंय ना ग्रेट सो इथे एक सॅम्पल होडी आहे अशी साधी होडी बनवायची आहे समोर कागद ठेवली आहे तुमच्याकडे दोन मिनिटांची वेळ आहे दोन मिनिटांच्या आत तुम्हाला अशा चार होड्या बनवायच्या आहेत ठीक आहे ट्विस्ट असा आहे की तुम्ही एकमेकांचा एक हात धरायचा आहे तुमचा उजवा आणि तुमचा डावा हात धरा बरं परफेक्ट आता या उरलेल्या हातांनी दोघांनी मिळून होडी बनवायची आहे वेळ आहे दोन मिनिटांची होड्या बनवायच्या आहेत चार जर तुम्ही पूर्ण करू शकलात तर रिवासाठी जिंकणार आहात जी युवातर्फे मानाचा चांदीचा बाळकृष्ण रेडी सॅम्पल होडी इथे ठेवते ओके तुमची दोन मिनिटांची वेळ सुरू होते आता ओके वादळात सापडलेली होडी आहे पुढची तर काय प्रॉब्लेम आहे ते आताच ठरवून ठेवा एक मिनिट झालाय फक्त मी जरा तरंगेल असं वाटतंय शेवटचे वीस सेकंद उरले शेवटचे दहा सेकंद उरले दहा नऊ आठ सात सहा पाच चार तीन दोन एक वे संपली होड्या तर बनल्या आहेत त्या तरंगणार की नाही मला माहित नाही तरी चार होड्या पूर्ण केल्यात दोन मिनिटांच्या तेही एक हात वापरून अभिनंदन जिंकला आहात तुम्ही रिवासाठी जिंकला आहात जी युवा तर्फे हा मानाचा चांदीचा बाळकृष्ण छोटूशा रिवाला आणि माताळी कुटुंबियांना आज आपण भेटलो आशाय तुम्हाला हा भाग आवडला असेल पुन्हा एकदा तुम्हा सगळ्यांना नवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा आता भेट पुढच्या भागात आपल्या जिव्हाळ्याच्या कार्यक्रमात ज्याचं नाव आहे स्पर्श वात्सल्याचा स्पेशल पार्टनर जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्स